So mga kabanat, panoorin natin itong um, bago-bago kay President Duterte. No? Ito muna yung inalabas na presentation ni Secretary Cose kung saan ito nga ang inalmahan ni Congressman Atienza. Dahil nga dito ay nilabas ni Secretary Cose kaya yung pera ng malampayapan na 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 produce o na generate nila ay ibinigay daw sa Moria, Morang Kuryente yung kaya ang RA11371 or Morang Kuryente Act pero pag dito sa, bar, sa bahagi na ito kung talagang suriin natin ila hindi natin naramdaman na bumaba yung Morang Kuryente hindi, hindi, na, hindi natin naramdaman mga kabanat Itong sinasabi ni Secretary Cose na nagmuraan niya ang kuryente. Hindi natin naramdaman yan dahil nga pag tinignan mo, tingnan mo yung bill nyo. Na, naramdaman nyo ba na bumaba ang kuryente? Siguro, ito. Uh, Imperna siguro, baka ito yung ibig niya sabihin. Yung mga kapuspalad talaga natin na binigyan nila ng pakuryente. Ibig sabihin, guberno yung nag... Halimbawa, yung bahay na yan, walang kuryente. Guberno yung nagbigay uh, ng kuryente o sila yung nagpapakabit ng kuryente sa mga bahay na yan na walang kuryente. Siguro na, dyan, naniwala ako kasi mayroon akong kikilala dito na dating sinamahan ko rin na trabaho, elektrisya, na mayroon silang, mayroon siyang nakuhang uh, tinatawag na ubaga, trabaho, nga ganyan, na sila yung nagkakabit na ang daming, baba, ang daming bahay na walang kuryente, ngayon sinasagot ng guberno na sila yung gumagawa ng kuryente. Siguro yun ang ibig sabihin. Kasi pag sinabi mo na murang kuryente, ay abay, kailan natin naramdaman yan? Nagmulang murang kuryente, di ba? Yan ang ano, mga kabanat. So bago yan mga kabanat, para sa patas na ano, ipapanoorin nyo muna itong uh, slide or presentation ni Kuse bago natin mamaya sa next video na yan, next chapter, itong uh, tinatawag na ulat sa bayan ni President Duterte kasama dyan yung address ni Doke alam nyo na eh, kahit di mo na panoorin yan alam mo naman yung re-report di ba? hindi mo na ako nga pagkaganyan hindi ko na in-skip ko tinatanggal ko na yan sa video eh, kasi alam naman natin itong si Doke wala namang ibang re-report yan kundi mati-mati siya number ulat sa bayan numbers ipapakita yung kinakatakutan ba na nanginginig sa takot itong taong bayan na halos ayaw na lumabas sa bahay dahil sa takot na ang COVID ay talagang delikado. Parang yan ang ididin nila sa utak natin. Itatanim nila yan sa utak. Parang itatanim nila sa utak natin yung COVID na ito. Talagang nakaka parang horror na parang aswang na talagang kakainin ka ng buhay. Parang ganyan. <laughs> so yung mga kabanat, ito muna yung kay Secretary Cose eh, na pag tinignan mo dito napakaganda yung title eh. RE11371 or murang kuryente. Napakasarap pakinggan. Pero ang tanong natin, naramdaman ba ng bawat isa sa atin yan? Kayo mga kasagot yan, mga kabanat. Pero pag sinabing, pag sinabi naman na mayroon silang natulungan ng mga individual na mga kababayan natin, yung talagang walang kuryente na pinakuryentehan at sinagot ng gobyerno, ay talagang naniwala ako dyan. Talagang may na, mayroong nangyaring ganyan. Siguro o oh, over the Philippines, siguro, siguro. Ganyan nga, pero dapat ipakita nila talaga, i-address nila ano ba talagang ginawa nilang tulungan. Kasi pag in-address mong ganyan, at saka ang gusto ko sana, pag nagsalita sila, huwag silang mag-English-English. Huwag silang mag-English, hindi naman tayo nasa ibang bansa eh. Kung talagang address the nation yan, eh bakit hindi ka magtagalog? ba diba? Eh gusto mo ata, makaintindi, kapwa mo lang, o oh, hindi, hindi naman ata kaharap nila Chinese dyan para mag-English eh. Diba? Yan ang misan po na ako, kahit sa Senado, bakit kailangan mag-English-Englishan kayo? Diba? Yan po na ang ni President Duterte, si Gordon na nag-English-Englishan, pero siya din number one, matindi, mag-English-English din. Diba? Dapat mag-Tagalog para maintindihan ang lahat. So, ito, ito, ito ng video mga kaban, at panoorin nyo na ito, itong pahayag ni Secretary Cose sa kanyang uh, tinatawag na presentation patungkol dito sa Kahapon kasi nagkaroon ng budget na naman. Ayan, pag dinig na naman, pera na naman pag-usapan. So, panoorin nyo ito. ...ng presyo na, napakapas, na nakapaskill sa gasolinahan sa paraan ng pagtuturo ng waste application at pakipagtulungan sa mga driver ng angkas. Ito ay para makapili kung saan po makakabili ng murang gasolina ang ating mga kababayan. 
na itaas natin ang antas ng rural electrification sa kasalukuyang administrasyon ay umabot na sa 94.5% ang household electrification level mula 90.7% noong 2016. Sinusulong ng DOE kasama ang bagong team from NPC at NEA ang patuloy na electrification ng off-grid areas gaya ng Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, pati na din ang Lubang Island. Ito po ay para ma natin ang target na 100 electrification by 2022. Isa sa malaking batas na naipasa para sa consumers ay ang Energy Efficiency and Conservation Act. With your permission, mahala Pangulo, pakinggan po natin ang paliwanag ni Narijin Tolentino at Paolo Bediones sa ating consumers. Dumarami na ang may abilidad para makadipid sa kuryente at gas. Imbis na incandescent, LED bulb ang ilaw. Binibiling appliances, mataas ang energy efficiency rating. Pag-auto, yung matipid sa gas. Nagka-carpooling ang mga magkakakilala. Renewable energy source. Abilidad nating magkakuryente. We have the energy ability for energy efficiency and security. Thank you. The DOE and the energy family has been ranked by the NDRRMC as among the rapid responders in its restoration of energy services when we experience calamities. Ito po ay dahil sa implementasyon, energy resiliency policy, kung saan pinahahandaan po ng buong energy family tuwing may kalamidad na nararanasan ang ating bansa. Ang DOE po ay may Task Force Energy Resiliency or TFER na nanaactivate parating pa lang ang bagyo ay ready na po ang TFER. Tuwing may kalamidad, kasama dito ang buong energy family at stakeholders. Katulad po ngayon, tagbagyo na naman po, naganda na po na naman ang mga taga TFER para rumuspende. Para naman po sa pangangailangan ng kuryente sa nakaraan at hinaharap. Next slide please. Ang nadagdag na capacity ng kuryente mula 2016 ay 4,863 megawatts o tumaas po ng 23% mula 21,424 megawatts to 26,287 megawatts sa taong 2020. Kahit tumaas ang supply, bumaba naman ang paggamit ng kuryente ng 4% noong 2020 kung ikukumpira noong 2019. Ito po ay epekto ng COVID-19. Bagamat ganyan, patuloy pa rin po ang pag-construct natin ng power plants dahil sa inaasahang paglakas ng ating ekonomiya. We are expecting an additional capacity of 7,712 megawatts from 2021 to 2027. Noong 2020, nagpahayag ang kagawaran ng Moratorium on Coal so Projects tungo sa pagsulong ng renewable energy. Para din masiguro na meron pa tayong dagdag na supply kasama na ang reserva o ancillary services Nakatala din po ang mga power plants na dapat magkaroon ng financial closing para masimula na ang pag-construct. Overall po, magdadagdag ng capacity by around 30 megawatts from 2021 to 2032. The May 21, uh, sorry, the May 31 to June 2 outages in Luzon were unfortunate. Nakaranas ang ibang areas ng mga dalawang oras na brownout. This is the worst incident na naranasan natin in my tenure as DOE Secretary. 
para maiwasan ito, siniguro namin po na sumunod ang mga generators and NGCP, ang mga distribution utilities sa mga pulisiya at plano ng pamahalaan. Ano po ang mahalagang pulisiya na dapat pinatutupad natin? Una, inatasan natin ang system operator NGCP ang pagkontrata ng sapat na firm reserves or ancillary services para ma-stabilize ang grid at maiwasan ang mga red and yellow alerts. Pangalawa, inatasan natin ang mga industry players na sumunod sa grid operation and maintenance policy para di magsabay-sabay ang maintenance ng power plants at mansiguro natin na hindi magkukulang ang, kur ang kuryente lalo na sa panahon ng taginit. At sinisiguro ng DOE na ang transmission line ay available at reliable para dumayloy ng maayos ang kuryente. Pangatlo, pinasisimula na rin natin ang Green Energy Auction Program na gagawin ng DOE at ERC. Importante ito para madagdagan ang porsyento ang renewable energy sa ating energy mix. Makakadagdag ito ng mga 2,000 megawatts sa ating energy mix. At pang-apat, sinisiguro ng DOE ang pagkontrata ng distribution utilities tulad ng, tulad ng Meralco at electric cooperatives ng power supply na gamit ang competitive selection process or CSP. Allow me to illustrate the value of CSP para sa mga consumers. In the case of Miralco, the power supply agreement resulting from the 2019 competitive selection process or CSP were implemented beginning 2020. Ang resulta po ay bumaba ang average generation charge sa taong 2020 sa halagang 4 pesos and 38 centavos per kilowatt hour o 16% kung ikukumpera sa 5 pesos and 22 centavos per kilowatt hours noong 2019. This was equivalent to consumer savings of around 8.4 billion, billion annually. And we expect the rates to further decrease as we implement the new supply contracts that will be bidded using the CSP rules. Ang compliance po. Next slide, please. Next one, please. Next one, please. This one. Ang compliance po ng pribadong sektor sa mga pulisiya ang siyaring susi para makasiguro na may enough supply tayo sa darating na halalan at wala tayong ma-experience na yellow alerts or pangamba ng kawalan ng kuryente. Ito po, nasa chat po ngayon sa screen, ang initial run ng NGCP sa forecast o magiging kalagayan ng kuryente sa taong 2022. At makikita natin sa initial forecast na ito na sapat ang supply, walang yellow alert. Kita po ninyo, wala lumalampa, bumababang green bar do sa yellow line at wala rin pong power interruption dahil sa supply. Para matupad ito, inatasan natin ang energy family to organize and ensure that this forecast is maintained or is improved in plotting the varying scenarios which include the scenarios affecting supply like the natural gas restriction, forced outages, maintenance adjustment of power plants, and scenarios affecting the demand like the interruptible load program and energy efficiency. Mayor, mahal na Pangulo, sa madaling salita, ginagawa po lahat natin upang masiguro na may enough supply tayo ng kuryente sa darating na halalan sa 2022 and beyond. Dahil sa pangangailangan, next slide please, Dahil sa pangangailangan na mag-develop mag ng alternative source of fuel dahil sa anticipated na depletion ng malampaya, natural gas, kung saan nagsusupply siya ng mga 3,250 megawatt mula noong 2017, 
without much fanfare, Mayor, matagal na pinaghandaan ang pagtatayo ng LNG facilities sa ating bansa. Next slide, please. Dito po, nakatulong po ang partnership natin sa Japan na isinulong ninyo po at Japan Prime Minister Abe. Ito po ay nagbunga ng partnership ng mga pribadong sektor sa pag-develop ng liquefied natural gas facilities. Ito po ay laging, laging nare-report during the regular meetings of the Philippine-Japan High-Level Joint Committee Meeting on Infrastructure Development and Economic Cooperation. At magandang balita po, Mayor, Mr. President, ang development ng LNG mula sa partnership po ng AGNP at Osaka Gas ay maaaring magsimula ng commercial operation by second quarter of 2022. At ang partnership naman po ng first gen ay maaaring ang Tokyo Gas is due for commercial operation by the third quarter of 2022. Next slide please. Isa sa mandato ng kagawaran ay siguraduhin ang long-term energy security para sa ating bansa. Maliban sa LNG, patuloy din, patuloy din isinusulong ang, ang exploration ng ating indigenous resources gaya ng gas at oil sa West Philippine Sea. At sa inyong pag-uutos, nalift po ang moratorium sa limang service contracts at nag-recommend na po ang ahensya ng award ng apat pang service contracts for exploration at West Philippine Sea. Ang nuclear energy ay masusi, masusi, masusi ding pinag-aaralan ng DOE. Noong December 2020, nagsumiti na ang ulat sa Pangulo ang Nuclear Energy Program Interagency Committee para sa realization of the Philippine Nuclear Energy Program. Inaasahan po nating maging bahagi ng energy mix ang nuclear energy for energy security. Maliban dito, tinitingnan din ang potential ng hydrogen which is considered as the fuel of the future. Meron po tayong ongoing studies with, with Australia and Japan. Bilang tugon sa COVID-19, narito naman po ang mga ginawa ng inyong sektor para makatulong sa pagresponde pag -responde ng ating gobyerno. Next slide, please. Ang buong energy family po ay nag-contribute ng halos 13 billion pesos mula sa remittances, reallocation of budget, at discontinuance ng programs, activities, and projects. Ang DOE po naman ay in-offer back sa DBM ang 212 million ng aming 2020 budget. Inilunsad din po ng Departamento ang Bayanihan 24 by 7 Energy Services Highline upang tugunan ang mga hinaing, reklamo at pangangailangan ng ating mga consumer. Naglabas din po kami ng mga pulisiya at ad advisory upang maggarantiya na tuloy-tuloy ang supply ng enerhiya sa ating basa. Kaya sa mapapansin po ninyo, hindi po tayo nagkaroon ng mga problem of supply sa atin pong even the remotest areas in the country. Para po magkaroon ng dagdag pondo ang mga lokal na pahamalaan laban sa COVID-19, nilabas po ng DOE ang Circular 2020-04008 upang magamit ang ating mga, ng ating mga LGU ang ER-194 funds para sa kanilang COVID-19-related responses. Next slide, please. Para po sa kalaman ng ating kababayan, ipaliwa, ipa, ipaliwanag ko lang po ano ang ER-1-94. Ito po ang binibigay ng power generators natin na equivalent to 1 centavo per kilowatt hour sa host community or sa LGU kung saan nakatayo ang planta para, para pa ito ay magamit sa ibang, ibang pangangailangan for electrification and livelihood. Dati rati po... Yan mga kabanat yung presentation ni Secretary Kose kung saan yan nga ang kinainisan ni Congressman Agenza yung mga tanong niya 
na ibinigay nila daw sa pamorang kuryente, yung malaking halaga ng pera na na-generate nila doon sa malampaya ah, malampaya yung nagkikreate, nagpaproduce ng ng oil yan sa Palawan kung saan yan ang nakita nila ibinigay daw sa para mamorang kuryente pero pag sinabi mo kasi na pag mo, binigay mo sa morang kuryente tila hindi, ma, hindi, ma, hindi, hindi mapaniwalaan dapat talaga mga kaban at yung pera ng bayan talagang na, nagagamit ng husto eh bagamat napakalaki yung pera na dumadaan sa atin hindi kasi na implement o hindi nagigamit ng todo eh hindi nagamit ng tama hindi ma-explain. Ngayon, binigay mo yun sa LGO. Ang tanong, eh, napatupad ba? Naibigay ba, ta- na- naibigay ba sa taong bayan talaga yan? Ganyan? Nanarandaman ba ng taong bayan talaga yan? Hindi kaya, bakit kaya ang gobyerno hindi magtayo ng sariling planta ng kuryente? Naisip ko lang, ganun. Bakit hindi sila magtayo ng nuclear plant na lang talaga na sariling atin? Kung talagang gusto nilang tumulong, huwag nilang iasa sa private sector kasi private, alam mo naman natin, pag private, eh, hanap buhay nila yan eh. Kaya sino bang nagbe-business na gustong lumugi? Kasi pag guberno, alam naman natin, uh, taong bayan din naman gagastos dyan, bakit kaya hindi mag-isip ng taong guberno ng ganyan? Napakamahal yung kuryente sa atin eh. Tingnan mo yung kuryente. Basihan mo lang, napakadaming system loss, generation loss, hindi mo maintindihan eh. Na anik-anik yung binagbabayaran mo. Magamat yung generation charge, kukunti eh. Eh, ang kumbaga, yung kumbaga, kung sa pagkain, yung nakain mo lang talaga, na kukunti lang ang kinain mo. Pero ang binayaran mo, halos binayaran mo na buo-buo lahat. Kumbaga, sa isang restaurant, pag kumain ako, ang bin- dapat yung babayaran ko, yung kinain ko lang kanin, ulam, yun lang dapat ang babayaran ko. Pero ang nangyari kasi, pati plato, binayaran ko na, pati lamisa, pati yung ano, pati lahat na ginamit ko, binayaran ko na, parang ganun. Parang yun ang nangyari sa, ano, sa kuryente. Bagamat yung generation ko ay 1,000 lamang, pero ang babayaran ko yan, nasa 2,500. Parang ganun ang aabutin kasi tingnan mo yung mga system loss dyan. So, naramdaman ba natin talaga yung sinasabi ni Secretary Cosi na murang kuryente? Sa akin, sagot ko. Kayong makasagot. Sa akin, sagutin ko na wala. Wala tayong naranadaman dyan. Hindi natin naramdaman yan. Na bumaba yung kuryente. Kahit anong paliwanag nila yan. Kahit sabihin, oh, ganito, bumaba ako. Hindi namin naranadaman yan talaga mga ka- kasi kung babaan mo mula ng peso, eh, maramdaman kaya ng tao yan. Diba? Sige, kung, ako sa kanila, huwag nilang i-diretsyo sa LG yun. Talaga kung gusto, sa akin lang, kung sa akin lang ha, huwag nilang idaan yan sa mga babae. Ganun din naman, wala naman ginagagulong sila ng malalaking ano na yan eh. Diba? Sasabihin na, sige, babaan namin, pero wala din naman. Kasi yung mga ito, halimbawa sila ni Secretary ko, say, yung mga senador dyan, congressman, hindi nila nila naramdaman yung kuryente kung bumaba at saka hindi. Laki ng mga pera mga yan. Bariya lang mga yan eh. Mga yan, nagbibili yan. Mga 15,000, 20,000. Mga senador. Tingnan mo sa sakit sa kongreso. Malakanyang. Ramdam ba nilang bill yan? Na, ang bill siguro dyan, naabot na 50 mil, 100,000. Hindi lang. Senado. Naramdam nila. Hindi nila naramdaman yan. Kasi alam naman nila, taong bayan na nagbabayad dyan. Pero ang bulsa nila siguro, siguro yan. Tuwan ko lang. Hindi aara yan. Yan ang ano, mga kabanan. Nakikita ang realidad. Uh, napakaraming ayusin sa ating bansa pero hindi nila magagawa dami, dami talaga lahat kasi ng namumuhunan sa atin puro private nasa atin na, binibinta so ngayon, kasi pagka private yan eh, private yan, hindi siyempre gustong kumita yan alam naman natin itong kuryente, ito yung business na walang kalugian mga kabanat ito yung walang kalugilugi wala wala yan. Parang ano ka lang dito eh. Nagbibilang ka ng sahangin eh. Oo, oh, nagbibilang ka na lang. Ha? Kahit nakaiga ka na lang, bibilang kasi lahat ng mga anik-anik, isa-charge mo sa tao eh. Kulang na lang siguro, merienda mo, isa-charge mo sa tao eh. Parang ganun eh, di ba? Yan ang reality dito na hindi na control ng President Duterte. Isasabihin nila, morang kuryente. Kita mo, nagpapalakpak siya. So, tanong, naramdaman ng taong bayan yun? Wala. 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 Wala talaga. Hindi, hindi naramdaman ng taong bayan na bumaba. Kahit sabihin mo, nagbayad kayo dyan, nagbayad kayo bilyon-bilyon peso dyan para sabihin nyo, nagmurang kuryente. Saan? Saan yung mura? Naramdaman? Wala. Pero sinabi nyo siguro na mayroong kaming binigyan ng maraming mga, paba, mga bahay pinakuryentehan namin kasi wala silang kuryente. Baka naniwala ko dyan kasi may nakita ko yan dito sa part namin. 
mayroon talagang ganyan kasi kinukuwento din naman ng kaibigan ko na mayroon silang ganyang project na sagot ng gobyerno yung mga maraming pabahay sila yung nagbigay ng ano maraming bahay na walang kuryente sila yung nag- nagpakuryente yung gobyerno yung sinagot siguro naniniwala ko dyan pero sinabihin nyo murang kuryente ay no kahit na isang libong ta- isang libong paulit-ulit yung sasabihin sa akin yan hindi ako naniwala na napamuran yung kuryente yan ang realidad mga kabanat kahit kayo aminin nyo man o hindi kayo ngayon eh walang walang nakapagsabi na pamura mong kuryente kayo siguro hindi rin kayo amin na namurang kuryente baka, baka namumura mo yung may-ari ng kuryente hindi nagmurang kuryente so yan ang aking ano so kasunod nito mga kabanat i-next upload ko yung talagang kay President Duterte ang hinahanap ko kasi itong sinasabi niya audit ng COA audit ng COA sa Red Cross yung mga sinasabi ni President Duterte, Duterte ng ganyan so maraming salamat